யூடியூப் சேனல் இன்றைய வீடியோ பதிவு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வகையான மூலிகைகளை பயன்படுத்தி எப்படி ஒரு ஹேர் ஆயில் வந்து நம்ம வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பதிவில் வந்து நம்ம வந்து மூலிகைகளை பயன்படுத்தி ஒரு முப்பது வகையான மூலிகைகளை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து எண்ணெய் தயாரிச்சு போட்டிருந்தோம் ஸோ அது வந்து நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்ததுனால வந்து நான் இன்னும் வந்து அதிகமான மூலிகைகள் பயன்படுத்தி எப்படி வந்து ஒரு ஹேர் ஆயில் வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதில் வந்து எந்த விதமான கெமிக்கல்ஸ் எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கிடைக்கக்கூடிய மூலிகைகளை பயன்படுத்தி என்ன வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவைப்படக்கூடியது ஆலோவீரா அதாவது சோற்றுக்கட்டாலையும் சொல்லுவேன் இந்த சோற்றுக்கட்டலை வந்து அதிகமாக வந்து முடி சார்ந்த பிரச்சனைகள் வந்து சரி செய்கிறக்கும் முடி வந்து நல்லா ஷைனிங்காக குருவாக இருக்கும் இந்த ஆலோவீரா வந்து நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துவோம் ஸோ இது வந்து நான் ஒரு ஆலோவீராவை அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய மஞ்சளை வந்து அந்த இது போகிற டாக்ஸிட்டி போகிற வரைக்கும் நல்லா கிளீன் பண்ணி அந்த கட்டாலை வந்து தோலோட அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கு ஸோ அடுத்து வந்து முரங்கப்பூவும் முரங்கப்பூ இலை வந்து ரெண்டுமே நம்ம எடுத்துருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா இதில் வந்து விட்டமின் சி கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கனால நம்மளோட முடி சார்ந்த பிரச்சனைகள் வந்து சரி செய்கிறதுக்கு இந்த முருங்கப்பூவும் முருங்க இலையும் நமக்கு வந்து பயன்படுது இது வந்து பொன்னாங்கணி கீரை பொன்னாங்கணி கீரையில் விட்டமின் சி இருக்குது அதேமாதிரி ஏ இருக்கனால வந்துட்டு கண் சார்ந்த பிரச்சனைகள் வந்து சரி செய்கிறக்கும் கண்கள் வந்து குளிர்ச்சி அடையிறக்கும் இந்த பொன்னாங்கணி கீரை வந்து பயன்படுது இது நான் ஒரு பத்து கிராம் அளவுக்கு எடுத்துருக்கேன் அடுத்து தான் நம்ம வந்து கீழா நெல் எடுத்துருக்கோம் இதுவும் வந்து பத்து கிராம் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் நம்ம வந்து துளசி எடுத்துருக்கு இது வந்து நம்ம கருந்துளசி கூட பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ எந்த நம்ம வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய துளசிகளையும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இது ஒரு பதினஞ்சு கிராம் அளவுக்கு நம்ம எடுத்துருக்கோம் ஸோ அடுத்து வந்து எண்ணெய் எண்ணெய் காய்ச்சலுக்கு மிக முக்கியமான பொருள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவரி இந்த அவரி வந்து காஞ்சதுனாவே உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா டார்க்காக வந்து பிளாக் கலரில் வர ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து நான் ஒரு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து முடி வந்து நல்லா கருப்பாக்கறக்கு வந்து இந்த அவரியில் வந்து பயன்படுது அடுத்தது செம்பருத்தி இலை செம்பருத்தி இலை வந்துட்டு ஒரு பத்து கிராம் அளவுக்கு நம்ம எடுத்திருக்கோம் இது வந்து கரும்புலா இல கரும்புலா இல வந்து ஒரு பத்து கிராம் அளவுக்கு எடுத்திருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து முடி முடியோட வேர்க்காலில் வந்து நல்லா கருமையாக வளரக்கு வந்து இந்த கரும்புலா வந்து பயன்படும் அடுத்து நம்ம வேற எந்த எண்ணெயும் யூஸ் பண்ணாதனால வந்து நம்ம வந்து ஆமணக்கு எண்ணெய் வந்து பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ ஆமணக்கு இலை எண்ணெய் வந்து பயன்படுத்துறதுனால இந்த இலை வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு இலை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அருகும்புல் அருகும் அருகும்புல் வந்து தேவையான அளவு ஒரு அஞ்சு கிராம் இருந்தாவே போதும் அடுத்து வந்து நமக்கு மிக முக்கியமாக தேவைப்படக்கூடியது வந்து கருவேப்பிலை இந்த கருவேப்பிலை வந்து முடி முடி சார்ந்த எல்லா பிரச்சனைகளையும் சரி செய்யறக்கு வந்து இந்த கருவேப்பிலை பயன்படும் நம்ம கருவேப்பிலை மட்டும் எடுக்காமல் இதோட பழங்களையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பழம் காய் ரெண்டுமே வந்துட்டு மிக முக்கிய மருத்துவ குணமுடைய தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து காய்களை மட்டும் தனியாக நம்ம கலெக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது ஆவாரம் பூ ஆவாரம் இலை இந்த ரெண்டும் சேர்த்து நான் வந்து பத்து கிராம் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது வேம்பு வேம்பு வந்து ஆன்டி பாக்டீரியல் கண்டென்ட்டாக செயல்படும் முடியில் இருக்கக்கூடிய அதாவது ஸ்கேப்பில் இருக்கக்கூடிய பூச்சிகளை வந்து விரட்டுறதுக்கு பயன்படும் நான் வந்து நம்ம நார்மலாக எடுக்கக்கூடிய வேம்பு இல்லாமல் இது வந்து மழை வேம்புன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மழை வேம்பு வந்து ஒரு அஞ்சு கிராம் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து நம்ம எடுத்துக்கு வந்து கொய்யா இலை இந்த கொய்யா இலை வந்துட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு இலைகள் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது மருதாணி மருதாணி வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ செம்பருத்தி இலை வந்துட்டு செம்பருத்தி பூ வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பூ நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம எடுத்துக்கூடியது வெங்காயம் வெங்காயில் வந்து அதிகமான சல்ஃபர் கண்டென்ட் இருக்குது நான் வந்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பத்துலேருந்து இருபது வெங்க சின்ன வெங்காயம் வந்து பயன்படுத்தலாம் இந்த பெரிய நெல்லிக்காய் பெரிய நெல்லிக்காய் வந்து விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்குது நம்ம கண் சார்ந்த பிரச்சனைகளும் முடி சார்ந்த பிரச்சனைகளும் வந்து சரி செய்யறக்கு இந்த பெரிய நெல்லிக்காய் வந்து பயன்படும் ஒரு ஏழுலேருந்து ஒரு பத்து பெரிய நெல்லிக்காய் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அது ரோஜா பூவோட இதழ்கள் நல்லா காஞ்சதை இது ஒரு அஞ்சு கிராம் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ஆழமெடுத்து விழுது தேவையான அளவு இது வந்து நம்ம வந்து சோயா பீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் இது வந்து முடி சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கும் முடி வந்து விழுகாமல் இருக்கிறக்கு இந்த சோயா பீன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம தண்ணியில் வந்து ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் வெட்டி வேர் நம்ம போடக்கூடிய வெட்டி வேர் வந்து வாசனைக்காக வந்து
பாதாம் ஒரு பத்து இது வந்து ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம ஊற வச்சிட்டோம் இது வந்து கருஞ்சீரகம் கருஞ்சீரகம் வந்து ஒரு பத்து கிராம் அளவுக்கு நம்ம எடுத்திருக்கோம் இது வந்து கடுக்காய் ஒரு கடுக்காய் வந்து ஒரு ரெண்டு கடுக்காய் இருந்தா போதும் தாண்டிருக்காய் இந்த தாண்டிருக்காய் வந்து மூன்று காய் வந்து நம்ம பயன்படுத்துறோம் இது வந்து எல்லாமே வந்து நாட்டு மருந்து கடையில கிடைக்கும் நம்ம இந்த எண்ணெய் வந்து பயன்படுத்துறப்ப வந்து நமக்கு வந்து சளிப்புடி அதிகமா இருக்கும் சளி கீது அதிகமா பிடிச்சது அப்படின்னா அதை வந்து தடுக்கிறக்காக நம்ம வந்து மிளகு ஒரு நாளும் அதே மாதிரி கிராம்பு ஒரு நாளும் வந்து தேவையான அளவு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சம அளவு வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு கிராம் அளவுக்கு ஓமம் வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் அதிமதுரம் அதிமதுரம் வந்து ஒரு அஞ்சு கிராம் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் இது ஆலி விதை இந்த ஆலி விதையில வந்து ஒமேகா ஃபேட் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கல வந்துட்டு முடி வந்து நல்லா வந்து ஸ்ட்ராங் அண்ட் பண்ணி நல்லா குரோ பண்றதுக்கு இந்த ஆலி விதை வந்து பயன்படும் இத வந்து பச்சையை பயன்படுத்தாம இதோட இதை வந்து வெந்தனிக்குள்ள போட்டு எடுத்து அதோட ஜெல் மட்டும் தான் நம்ம பயன்படுத்துவோம் அடுத்தது வாசனைக்காக வந்துட்டு மறிக்குழந்து வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் இது ஒன்னுல இருந்து ரெண்டு கிராம் அளவுக்கு பயன்படுத்தினா போதும் அடுத்தது வந்து நம்ம பயன்படுத்தக்கூடியது கரிசலாங்கண்ணி இது வந்து முடி சார்ந்த அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் முடி வந்து நல்லா கருமையா வளர்க்க வந்துட்டு இது பயன்படும் சோ வந்து இதுதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கரிசலாங்கண்ணி செடி நம்ம வெள்ளா கரிசலாங்கண்ணி பயன்படுத்துற அளவு வந்து நம்ம மஞ்ச கரிசலாங்கண்ணியும் நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் சோ இது வந்து நம்ம ஒரு பண்டு ஒரு பஞ்ச் வந்து நம்ம ஒரு கையளவு வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இதை சளி பிடிக்காம இருக்கிறக்காக வந்து நம்ம வந்து நொச்சி தலை வந்து பயன்படுத்தலாம் இதை பயன்படுத்தினால வந்து நம்ம வந்து இந்த எண்ணெய் வந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு கூட வந்துட்டு தேய்ச்சி விடலாம் அடுத்தது வந்து மிக முக்கியமான வந்துட்டு பொருள் வந்து கருவேலம்பட்டை இது வந்து நம்ம வெயில வச்சு ஒரு அஞ்சு நாட்கள் தொடர்ந்து வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா இதோட கலர் வந்துட்டு ஒரு ஒரு சிகப்பு கலர்ல வந்து நம்ம கிடைக்கும் இல்ல வந்து நம்ம இளம் சூட்ல வந்து சூடு பண்றப்ப வந்துட்டு இது நல்லா வந்து சிகப்பு கலர்ல வந்து மாறும் இது வந்துட்டு ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு பட்டை வந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம் நம்ம எடுத்திருக்கிற எல்லா பொருளுமே வந்துட்டு நான் ரெண்டு லிட்டர் வந்து எண்ணெய் காய்ச்சிற அளவுக்கு நான் வந்து பயன்படுத்துறேன் சோ இதுக்கு வந்து நான் வந்து இரும்பு கடையை வந்து பயன்படுத்துறேன் ஏன்னா இரும்பு கடையில வந்து இரும்பு சத்து வந்து அதிகமா இருக்கும் சோ அதனால வந்துட்டு இரும்பு கடையை வந்து எடுத்துக்கிறோம் சோ இப்ப வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆலி விதையோட ஜெல் வந்து எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி இந்த ஆலி விதையை வந்து நான் போடுறேன் போட்டு வந்து நல்லா ஜெல் ஃபார்ம்ல வரும் நம்ம அப்ப வந்து எடுத்து வடி கட்டிக்கலாம் பாலி விதையை வந்து நம்ம காய்ச்சிட்டோம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஜெல் ஃபார்ம்ல வந்துடும் இதை மட்டும் நம்ம தனியா எடுத்து ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கருவேலம்பட்டை போட்டிருந்தோம் ஒயிட் கலர்ல இருந்தது இப்ப வந்துட்டு ஒரு லைட் வந்து ரெட் கலர்ல வந்து நமக்கு மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு நீங்க வந்து இயற்கையாவே வந்துட்டு சூரிய வெளிச்சத்துல வச்சீங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு நாட்கள் தொடர்ந்து வைக்கிறப்ப வந்துட்டு இது ஃபுல்லாவே வந்து நம்ம நமக்கு வந்து ரெட் கலர்ல மாற ஆரம்பிச்சிடும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிளைன் ஜார்ல வந்து நம்ம வந்து இப்போ எடுத்துக்கூடிய எல்லா தலையும் போட்டு நம்ம அரைக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் அருகம்பில் அடுத்த வந்து ஆமன கீழே ஒரு ரெண்டு இலை வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் மூணாவது எடுத்துக்கிற வந்து நம்ம கரும்பூலா ஒரு கைப்படி அளவு நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கிறோம் அடுத்தது துளசி இதுவும் வந்து ஒரு கைப்படி அளவுக்கு வந்து போட்டுக்கலாம் அடுத்து கீழா நெல்லி இதையும் வந்து ஒரு கைப்படி அளவுக்கு வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் அடுத்தது பொன்னாங்கி கீரை இதையும் வந்து நம்ம ஒரு கைப்படி அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இது பூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா முள்ளுமா இருக்கும் நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படியே அடுத்தது மலை வேம்பு அடுத்து முருங்க பூவும் முருங்க இலையும் அடுத்தது வந்து கொய்யா இலை ஸோ இந்த மாதிரி பதத்துக்கு வந்து நீங்க அரைச்சிங்கன்னா போதும் ரொம்ப வந்து பேஸ்டாட்ட அரைக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் அந்த இலைகள் வந்து ரெண்டா அடிபட்டுச்சு அப்படின்னாவே போதும் இப்ப நம்ம வந்து வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணியும் மஞ்ச கரிசலாங்கண்ணியும் சம அளவு நான் எடுத்திருக்கேன் இது கூட வந்துட்டு செம்பருத்தி இலையை வந்து போட்டுக்கலாம் அடுத்ததா வந்து மருதாணி இலை கருவேப்பிலை தலை போட போறோம் ஃபர்ஸ்ட் கருவேப்பந்தலை வந்துட்டு ஒரு கைப்படி அளவு நம்ம இது எவ்வளவு தேவையான அளவு நம்ம பீஃப் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்து மருதாணி இலை அடுத்து வந்து பெரிய நெல்லிக்கா சின்ன வெங்காயம் ஊற வச்ச பாதாம் வெந்தயம் முளைக்கட்டி வச்சிருக்கக்கூடிய வெந்தயம் அடுத்து கசகசா அடுத்து வந்து சோயா ஊற வச்சிருக்கக்கூடிய சோயா வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் பூண்டு ஒரு பத்து பூண்டு எடுத்துக்கிறோம் எலுமிச்சம் மலத்தோட
தேங்கனை சுத்தமான தேங்கனை வந்து நம்ம பயன்படுத்துறோம் அது அப்படியே வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிம்மு வந்து எப்பவுமே லோ फ्लेம்ல இருக்கும் நம்மளோட எண்ணெய் வந்து லைட்டா சூடானப்பவே வந்து நம்ம தண்ணி ஊத்தி தான் லைட்டா எல்லாத்தையும் அரைச்சிருக்கோம் சோ அதனால வந்து எண்ணெய் வந்து கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து உள்ள போட்றோம் அப்பனதா வந்து தண்ணில பட்டு தெரிக்காம இருக்கும் எண்ணெய் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணுங்க லைட்டா சூடா இப்போ எண்ணெய் வந்து லைட்டாக சூடாயிடுச்சு நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுக்க அரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லா இலையும் வந்து நம்ம போட்டோம் இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்துட்டு நல்லா சூடாகிற வரைக்கும் அப்படி வச்சுக்கலாம் இப்போ இது கூட வந்து நம்ம அவரியில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் जेलिटी அடுத்து கருவேலம்பட்டையோட எண்ணெய் இதை வந்து நம்ம அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து கருவேப்பிலையோட காயும் பழம் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரோஸ் இதழ் ரோஜா போட இதழ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து கடுக்காய் இது வந்து தாண்டிருக்காய் வந்து ரெண்டு இது அதிமதுரம் அடுத்து நொச்சித்தலை அப்புறம் ஆவாரம் பூ பூ இலை ரெண்டுமே போட்டுக்கிறோம் அடுத்து செம்பருத்தி பூ அடுத்து ஆலமரத்தோட விழுது கிராம்பு மிளகு பாசத்துக்காக வந்துட்டு மறிக்குழுந்து ரெண்டு வந்து ஆட் பண்றோம் ஓமம் சோற்று கட்டலை வந்து நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இலையெல்லாம் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எண்ணெய் வந்து ஃபுல்லாகவே ஓரளவுக்கு பிளாக் கலரில் வந்து நமக்கு மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நல்லா வந்து நல்லா வந்து கா எல்லாமே நல்லா விந்து நல்லா கொதிச்சு வர்றப்போ ஒரு புகை மாதிரி வரும் அப்போ வந்து நம்ம அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு ஒரு அரை பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம வந்து நல்லாவே கொதிச்சிருச்சு இப்போ வந்து வெட்டி வேறு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வெட்டி வேறு வந்து நம்ம வாசத்துக்காக தான் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா கொதிச்சு நல்லா வந்து குக் ஆயிடுச்சு ஒரு புகை மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நிறைய வந்து அடங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இந்த டைமில் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இருக்கா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூன்று நாட்கள் வந்து நீங்கள் இதை அப்படியே வச்சுருக்கணும் வச்சுருந்து இதை வந்து ஃபில்டர் போட்டு நீங்கள் வா நல்லா வந்து ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு பாட்டில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ இது நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா பொருட்களும் வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்கிலீஷ் வேர்ஷனும் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எண்ணெய் காய்ச்சி மூன்று நாள் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய இது எல்லாமே இறங்கிடுச்சு இப்போ இந்த எண்ணெயை வந்து நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் ஃபில்டர் பண்ணுறக்கு நான் இந்த மாதிரி ஒரு கண்ணாடி பாட்டில் எடுத்திருக்கேன் இந்த கண்ணாடி பாட்டில் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் கடையில் கேட்டீங்க அப்படின்னா ஈரல் துண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த துண்டில் போட்டு நம்ம ஃபில்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த மேலே இருக்கக்கூடியது மட்டும் எடுத்துகிட்டு சாறு மட்டும் கீழே தந்து தனியாக இறங்கிடும் இந்த மாதிரி ஊத்துறப்போ கீழே சாறு மட்டும் தனியாக இறங்க வரும் இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு லிட்டர் உட்காச்சினோம் நான் ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு வந்துட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் இது கூட வந்து ஒரு லிட்டருக்கு ரெண்டு விட்டமின் இ கேப்சூல் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த விட்டமின் ஏ கேப்சூல் வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை விட்டுறலாம்
இப்போ நல்லா போட்டதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கரண்டி வந்து நீங்கள் போட்டுங்க போட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி இது உள்ளே வச்சுக்கலாம் இந்த பாட்டிலில் எப்போவுமே வந்து தண்ணி வந்து இருக்கக்கூடாது நீங்கள் வந்து எண்ணெய் ஊற்ற ஆரம்பிக்கிறப்பவும் இதில் வந்து ஃபுல்லாக தண்ணி இல்லாமல் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கணும் இல்லைன்னா சீக்கிரமாக கெட்டுரும் இதை வந்து நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது ஆறுலேருந்து ஒரு எட்டு மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் தொடர்ச்சியை வந்து பயன்படுத்தலாம் நமக்கு தலை தேய்ச்சதுக்கப்புறம் வந்து சூடு தலை வந்து குளிச்சு அடைந்து சளிக்கு இது பிடிச்சது அப்படின்னா லைட்டாக வந்து இளம் சூட்டு பயன் சூடு பண்ணி நீங்கள் வந்து இதை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து வந்து நீங்கள் டெய்லி நைட்டு வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு காலையில் வந்து ஹேர் வாஷ் ஷாம்பு போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம நாற்பத்தஞ்சு வகையான மூலிகைகளை பயன்படுத்தி ஒரு ஹேர் ஆயில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து முடி சார்ந்த அனைத்து பிரச்சனைகளும் முடி உதிர்வு முடி பொடுகு அதே மாதிரி வந்து விழுந்த இடத்துல வந்து முடி வளர்றக்கும் அதே சமயத்தில் வந்து நம்ம முட்டி வெடி கைகள் வெடியில் வந்து சரி செய்கிறக்கும் இந்த ஹேர் ஆயில் வந்து பயன்படும் இந்த வீடியோவில் டவுட் இருந்தனா கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் நம்மளோட யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்